Welcome to another week of exciting cultural highlights here on Coche Mosaic. This week we delve into the paintings of 20th century artist Nguyen Phan Cheng, discovering the simple everyday life beauty of Vietnamese working women. Then in our On the Mic, our reporter sits down for a chat with a renowned outside designer to learn more about the cultural stories behind this iconic Vietnamese attire. Later on, Connecting Cultures will take us all the way to South Korea to learn more about Confucianism values and how they're retained by people there. All that and more in this week's edition of Coche Mosaic. The rustic and simple beauty of rural women through Nguyen Phan Cheng's paintings. A chat with outside designer Lan Hung for an insight into the cultural stories attached. And then later on, the values of Confucianism, alive in everyday Korean life. The Lat City of Lomdom Province is known to be Vietnam's kingdom of fauna and flora. All year round, the city is decorated with many varieties of flowers and trees. With the desire to preserve the beauty of these faunas, Dalat artisans have come up with ways to dry and preserve them and turn them into unique products. They are called immortal flowers. We'll get a chance now to visit Dalat City and enjoy these special flowers in the following. Nature favors Dalat with a mild and cool climate. At any time of the year, visitors to the city can enjoy beautiful flowers boasting vivid colors. Đà Lạt luôn lưu giữ và cho khách chúng ta thưởng thức những cái hoa tươi rất nhiều, đẹp. Cái hoa tươi muốn lưu giữ lại được lâu hơn, mình sẽ làm những cánh hoa tươi đó trở thành uh, những cánh hoa khô. Tuy là khô nhưng mà uh, vẫn nhìn ra màu sắc của nó là màu hoa tươi, những cái cánh hoa vẫn tươi. Hiếu is Lee's husband. He has been drawing flowers for many years. To make dried flower products like bouquets and vases, apart from dried flowers, he collects grasses, seeds, fruits and pine cones for unique designs. Tôi cũng sinh ra là lớn lên ở cái làng này. Theo cái truyền thống gia đình thì cũng làm vườn, làm hoa tươi. Thì mình lại nghĩ là coi như phải hoa tươi phải làm sao cho nó giữ được lâu. Mà nó có cái giá trị nghệ thuật thì mình lại nghĩ tới cái chuyện là như phải làm cho nó khô Đó thì đầu tiên thì làm cũng mày mò như hệ như mấy cái bông hồng rồi cột rồi treo lên treo xuống rồi đại khái để nó khô tự một cách tự nhiên nhưng mà vậy mình cũng thấy chưa thỏa mãn được thì mình lại nghĩ nó nhiều cái loại hoa khác như hệ như là phải chọn màu nè rồi mình làm màu nè thì làm sao cho nó sống động như một cái hoa tươi after drying in the sun and air, flowers lose their natural colors. To add colors back into a flower, dyeing agents are used. This is why the dried flowers are colorful and eye-catching. Khi bắt đầu làm những cái sản phẩm hoa khô thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn về cái nguyên liệu mà để làm từ tươi để giữ khô thì cánh hoa bị nhăn rồi màu sắc thì không đúng à, các cái sản phẩm ra lúc nào mình cũng cảm thấy là chưa hài lòng bởi vì là khách chưa tiếp nhận được cái sản phẩm của mình và vợ chồng chúng tôi đã khắc phục à, bằng cách là làm cho cái cánh hoa à, thật hơn mặc dù là hoa khô nhưng mà các cánh hoa màu sắc vẫn tươi à, các cánh hoa vẫn giống như thật vậy Đà Lạt Forest Flower Company is the biggest dried flower producer in the region. Fresh flowers grown in greenhouses are used to make dried flowers. With advanced technology, the company produces unique products that can last from 3 to 5 years. Thì sau khi mình thu hoạch nhặt hạt từ nông hộ về sẽ xử lý nó cắt khoảng dài khoảng 10 từ cái cuốn xuống đây khoảng 10 cm thì lúc đó mình sẽ gắn vào rổ và ngâm nó vào dung dịch tẩy và tẩy trắng ra như cái hoa này. Sau khi tẩy trắng như cái hoa này rồi thì mình sẽ ngâm vào dung dịch màu. 
các màu à, tự nhiên nhất của hoa hiện mình đang có. At the company's workshop, artisans and workers use roses, lilies, hyrangia and chamomile to make the products. All steps from arranging the dried petals to decorating the flowers are done by their careful and skilled hands. Another big step is combining the dried flowers with ornaments to make them more attractive. At the same time, it is important to preserve the distinct features of each flower. From dried flowers and petals, artisans and workers also create beautiful pictures. Now tourists visiting Dalat can see hundreds of products made from immortal flowers, including decorations, ornaments, souvenirs, pictures, brocades and vases. Dried flowers offer a new beauty to Dalat, adding to the vivid colors of life here. The traditional beauty of Vietnamese women has left a distinctive and unique imprint, particularly on the early 20th century Indochina fine art scene. Most paintings at that time, however, honored young slender women clad in velvety outside. Their feminine charm was adorned with flowers and their elegance depicted through the softness of complexion, dreamy eyes and graceful gestures. Meanwhile, artist Nguyen Phan Chang chose a different path. As you can see, the rustic and simple beauty of rural women captured his attention, becoming his main artistic figures. On the occasion of Vietnamese Women's Day in October, we discover more of the beauty of Vietnamese women through this painting series of a famous painter, Nguyen Phan Chang, who is considered the founder of modern Vietnamese silk paintings. Young women of the countryside were a constant inspiration for painter Nguyễn Phan Chang. He was sometimes inspired by a look in the eyes or a smile that reminded him of a woman he had secretly loved. Few knew that the painting playing Mancala, set at Kim Lian Communal House, was born from this. <laughs> Thì ngày xưa khu này thì là nông thôn so với Hà Nội. Trong một cái buổi cũng đi thì ra đến khu vực này thì cũng thấy một cái người con gái dáng vẻ xinh lại né đường cho mấy em bé đang chơi ô ăn quan. Thì cái hình ảnh của người con gái làm cụ gợi nhớ đến một cái lần mà cụ đi đi hội hè ở quê. Ấy. Ở quê thì cho thời đó Việt Nam mà bây giờ vẫn còn nó có gọi là đánh cờ người. Và những cái quân cờ đó là các cô. Thế thì có một cái cô gái rất là xinh born in 1892 to a poor confucian family in hà tĩnh province his difficult childhood gave him a deep love for rural life naturally mothers and female peasants hold a prominent place in his works Neither bright nor showy like other works of the time, which glorified sophisticated urban ladies, the paintings of Nguyễn Phan Cheng featured everyday women farming, collecting firewood, catching crabs, washing vegetables, and herding buffaloes. Peasant women are often associated with images of labor, such as dark and rough skin. However, women in Cheng's paintings look rosy, healthy, he saw their honest, rustic, and simple nature, capturing a form of Vietnamese beauty unaffected by foreign influence. Tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh nó mang yếu tố hiện thực rất là cao. À, những cô gái rửa rau, cầu ao, người đánh củi, người đi cày, người đi nhổ mạ hoặc là người đi rồng gánh, tất cả những người lao động à, tất bật, vất vả, cần cù trên đồng ruộng. Các họa sĩ như Tô Ngọc Vân hay là Lê Phổ Mai Trung Thứ thì đặt một cái chuẩn mực là người thiếu nữ thành thị để điệu, ẻo lạ, duyên dáng, trong táo dài, dáng vẻ nhàn nhã và tiêu xa với những cái ánh mắt nhìn 
mơ mộng cho nên là trên họa sĩ Nguyễn Văn Chánh coi như là đứng riêng một phương trời. Women featured in Nguyễn Văn Chánh's paintings are workers as well as mothers. Chánh captured intimate moments between mother and child. The motherly love of Vietnamese women is perhaps best reflected in times of war. Whether raising children, working, or joining in combat, these women were optimistic and resilient mothers and wives. They represent kind, hardworking, and intelligent Vietnamese women who take charge of life. Có vẻ người phụ nữ đang cười á, cũng ít. Thế nhưng mà riêng cái bức tranh này á, cổ vẽ cái người mẹ cựa đang cười. Hôm ấy cổ không đi sơ tán, Mỹ nó đánh Hà Nội mà. Mẹ cổ theo cái cái chị nữ dân con về nhà, cô cả một ngày ở trận địa. Thế lúc về đón con, thì cái tình mẫu tử nó thể hiện trên nét mặt ấy cổ muốn vẽ cái niềm vui của người mẹ khi gặp được đứa con sau một ngày để phục vụ ở trận địa. With the beauty of the soul and the mind, the beauty of the female body is clearly depicted in bathing. Positioned shyly among water jars or golden moonlight, young village girls appear full, rosy and fresh. The femininity is nature's exquisite showcase of pure beauty, hence deserves to be cherished and honored. The medium of silk helped to fully convey the natural beauty of Vietnamese women. For more than 60 years, Nguyễn Phan Cheng painted only on silk and with earth tones like brown, yellow and gray. Thus, the images of women in his paintings make viewers feel at ease gentle and light among familiar scenes of the countryside. Chất mỏng manh, uh, trong trẻo và nhẹ nhõm cộng thêm cả cái phương pháp rửa lụa cho nên là cái đường lượn, đường 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 viền trong tranh họa sĩ Nguyễn Văn Chánh bao giờ cũng làm mờ đi và như thế tức là cái tác phẩm nó đã nói lên được cái ngôn ngữ đặc sắc nhất của tranh lụa Việt Nam là mảng uh, chính những cái mảng lớn nó đã giúp cho cái hiện thực nó được thể hiện rất là kỹ, trau chuốt và kém chọn. Lụa thì để nó có tính chất phương đông nhiều hơn, mềm mại, giải quyết ít màu. Tranh của cụ tránh thì cứ chỉ vẽ vào số màu thôi, màu nâu, màu vàng, màu xanh nhẹ nhõm, chỉ vẽ rất ít màu nhưng mà các cái cung bậc của độ đậm nhạt thế mà nó tạo ra màu. Người ta xem người ta vẫn cảm thấy có nhiều màu. Without fancy clothing or makeup, the inner beauty of women in the paintings of Nguyễn Phan Chánh hides in plain sight among peasant life. Through the lens of the artist, labor does not make women shabby or tattered. Rather, it celebrates their feminine beauty and pure heart. This beauty lives on in the silk paintings of Nguyễn Phan Chánh, reminding generations to respect, preserve, and take pride in the traditional beauty of Vietnamese women a beauty that embodies the soul, the color, and the culture of the nation. Culture Mosaic is a weekly journal here on BTV International, looking to give you, our viewers, the latest scoop on the cultural scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of century-old heritage, or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the many facets of the cultural and artistic soul here in the country. So don't go away as we have many more news coming your way. This week's Artist on the Mic could be an interesting journey for any lovers of Aosai out there. And that, as many know, is the traditional costume of Vietnamese women. Aosai is loved by the elegance it gives the wearer. However, besides that elegance, there are many cultural stories attached to this traditional costume that if you know, you might look at Aosai in a different way. Do you want to explore these stories? Well, we'll join now in the following talk with our reporter and designer Lan Hung, one of the most enthusiastic designers with traditional Aosai here in Vietnam. Aosai, these two words call to mind the image of elegant Vietnamese women in long two-flap dresses. 
From the past until now, Ao Zai have been present in the daily lives and festival of Vietnamese people. It is also born at many formal events. The Ao Zai is a cultural symbol of Vietnam. But do wearers need to follow any rules or etiquette to match with the values Ao Zai represent? To find the answer, we come to visit Vietnamese designer and Ao Zai artisan Lan Hương. Xin chào nghệ nhân Ao Zai Lan Hương, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình. Um, là một người gắn bó với Ao Zai lâu năm. Theo chị nghĩ khi chúng ta mặc áo dài thì chúng ta có cần tuân theo những quy tắc ứng xử nhất định không? À, chắc chắn một điều rằng khi ta mặc áo dài thì ta không thể à, quá phóng túng trong cái cách à, như là đứng, đi, ngồi, thậm chí là cái cách mà chúng ta thể hiện về ngôn ngữ cơ thể. Cụ thể là thế này, à, với cái vẻ đẹp duyên dáng như thế thì chúng ta phải thể hiện được rất rõ về cái công dung. Chúng ta nói khi chúng ta mặc áo dài cũng phải nhẹ nhàng duyên dáng Như các cụ ngày xưa cũng thường nói đó là đi nhẹ nói khẽ và cười duyên Rồi từng cái bước đi của chúng ta cũng uyển chuyển để làm sao táo dài Nó thích nghi với chính cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta Và đặc biệt là khi chúng ta ngồi một cái táo dài dài thước tha như vậy Thì bao giờ chúng ta cũng đều rất là có ý thức phải nâng cái vạt tà sau lên để ra phía trước Lúc đó chúng ta phải nhìn kỹ xem cái vị trí chúng ta định ngồi xuống có đảm bảo được rằng khi chúng ta ngồi được thoải mái hay không và giữ được cho táo dài được sạch sẽ cũng như là không vướng víu vào đâu. Khi mặc áo dài thì các chị em thường sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ đeo trang sức gì cho phù hợp với màu sắc cũng như là cái thiết kế mà táo dài chúng ta đang có. Rồi chúng ta sẽ để tóc thế nào để cho chúng ta đẹp nhất và rồi chúng ta sẽ mang đôi giày thế nào hoặc mang đôi quốc thế nào cho phù hợp nhất. Đối với Lan Hương thì Lan Hương thấy rằng những cái quy tắc đó nó được sinh ra ngay từ những ngày đầu tiên mà khi áo dài Việt Nam đã xuất hiện. Vậy tại sao người phụ nữ Việt Nam khi mặc áo dài thì cần tuân theo những quy tắc ứng xử đó ạ? À, nếu như một người phụ nữ đã lựa chọn trang phục áo dài cho mình, người phụ nữ đó hơn ai hết phải hiểu được hết cái tính năng cũng như cái vẻ đẹp của táo dài Việt Nam. Và khi đã hiểu tất cả những cái câu chuyện về táo dài Việt Nam rồi thì chúng ta mới có đủ tầm, đủ văn hóa cũng như đủ cái thái độ và cách ứng xử khi ta khoác một tấm áo dài trên cơ thể của mình. Lan Hưng đã nghiên cứu rất kỹ về táo dài Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ của những năm 30-40 à, khi mà táo dài Việt Nam được cách tân từ chiếc áo tứ thân để trở thành táo dài hiện đại. Khi mà nghiên cứu trong cái giai đoạn lịch sử đó cho đến bây giờ thì Lan Hương để ý rằng À, không có ai phóng túng với áo dài hết Không thể nào mà à, khi mặc áo dài rồi chúng ta bạ đâu ngồi đó Hoặc chúng ta ngồi một cách vô tư như chúng ta mặc quần jean Hoặc là à, chúng ta ngồi một cách um, kiêu căng như khi chúng ta mặc một chiếc váy đầm dạ hội Thì cái tà áo dài nó có một cái ngôn ngữ riêng Nó có một cái phong thái riêng Nó giúp cho chúng ta được duyên dáng, được tự tin Và đặc biệt là khi người phụ nữ mặc áo dài thì ai cũng rất là nhẹ nhàng We give the Ao Zai artisan a small challenge to bring out the Vietnamese spirit in two foreign girls through traditional Ao Zai designed by Lan Hương herself. Wearing all that definitely show your body in a good way, of course, but at the same time it uh, makes you feel responsible for the way you act, for the way you move. Today I got a chance to feel like a real Vietnamese woman. I found um, walking and carrying yourself all to keep yourself very calm, but also to keep the posture. But then I think the more we practiced, it became more comfortable to me. But at first I was very nervous. When you realize just what the fabric represents, it gave it a different meaning just from when I first put on the dress. It really made it very special, like there was uh, much more of a connection between your, your body and the dress itself.
Áo dài Artisan Lan Hương is the first to open a class about áo dài culture for Vietnamese and foreign friends who love traditional Vietnamese culture. Here, etiquette when wearing áo dài and choosing áo dài and accessories are imparted from the artisan to young people. She has done this after more than 20 years working in the costume and carefully studying áo dài culture. It is part of Lan Hương's constant effort to preserve the beauty of traditional Vietnamese áo dài. Thưa chị, những bạn nước ngoài khi đến với Việt Nam và mặc tà áo dài Việt Nam thì việc mà họ tuân theo những cái quy tắc ứng xử như là người Việt Nam khi mặc áo dài thì có ý nghĩa như thế nào? À, bản thân Lan Hương thì đã mang cái tà áo dài Việt Nam đi quảng bá và giới thiệu với phụ nữ trên khắp thế giới và không có cái gì quý hơn khi mà bất cứ một người phụ nữ nào trên thế giới đến với Việt Nam mà lại yêu áo dài Việt Nam. À, tuy nhiên thì như chúng ta thấy hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những cái trào lưu áo dài khác nhau và đặc biệt là áo dài cách tân vậy thì làm sao để giúp cho các bạn nước ngoài hiểu được về áo dài Việt Nam này rồi là mặc áo dài Việt Nam thế nào cho đẹp này rồi là ứng xử thế nào khi chúng ta mặc áo dài Việt Nam thì đó là một cái câu chuyện rất là cần thiết và cái điều đặc biệt là khi chúng ta đã truyền tải được đến các bạn tất cả cái thông điệp đó rồi và các bạn yêu quý áo dài Việt Nam rồi thì quả thực các bạn nước ngoài mặc áo dài Việt Nam rất là đẹp và các bạn tuân thủ rất là kỹ những cái nguyên tắc mà Lan Hương đã trao gửi cũng như đề ra cho các bạn để hiểu được về áo dài Việt Nam. Khi mà các bạn đã rất là yêu và các bạn đã dành cho cái tình yêu đó bằng tất cả cái sự tôn trọng thì những cái nguyên tắc đó được các bạn nhân cách lên rất là nhiều. Hiện nay thì giới trẻ Việt Nam đang cảm thấy rất hấp dẫn bởi những loại áo dài cách tân. Vậy chị có nghĩ là khi những bạn trẻ Việt Nam học được cách ứng xử về áo dài thì dù họ có mặc áo dài cách tân hay là áo dài truyền thống đi chăng nữa thì họ vẫn giữ được cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam khi mặc áo dài không ạ? Lan Hương nghĩ rằng áo dài cách tân cũng là một cái trào lưu rất là đặc biệt trong thời gian vừa qua và cũng có khá nhiều những cái áo dài được cách tân rất là thành công. Chỉ có một cái điều mà Lan Hương mong muốn rằng các bạn hãy tuân thủ những cái quy tắc nhất định của áo dài để làm sao chúng ta dù có biến đổi áo dài thế nào, dù có cách tân áo dài thế nào thì cái áo dài nó vẫn là tà áo dài Việt Nam duyên dáng nền nã và mang chứa đủ trong đó cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vâng xin cảm ơn chị vì những chia sẻ rất là ý nghĩa trong chương trình. Like in Vietnam, Confucianism used to be one of the prominent religions in South Korea and has profoundly influenced the country's history and culture. Nowadays, values of Confucianism are still maintained by Korean people and considered as a way to educate younger generations. And this week's Connecting Culture, our B2B reporter Hai Nam will take you along a journey to explore Confucianism in South Korea today as well as in the past. Gyeongsangbuk province in South Korea is one of the places where many Confucian relics and values are still preserved. In the past, the province used to be a Confucian center in this country. In Gyeongsangbuk province, Sosu Sewon, known as the first private Confucian academy in Korea, is still preserved in its original form. Entering Sosu Sewon, visitors can immediately feel its privacy and closeness to nature, which were ideal for Confucian scholars' study. Surrounding the academy are 300 pine trees that date back 300 years ago. At the entrance of Sosu Sewon stands an ancient almond tree. Cây ngân hạnh này đã 500 tuổi và là biểu tượng cho khu vườn này. Trước đây, không từ dạy học dưới tán cây ngân hạnh. Vì cây ngân hạnh có một loại độc nên thường các loại sâu bọ không sống được, nên không có chuyện sâu rơi hay sâu bọ dưới tán cây, nền đất. Cho nên ngồi học ở dưới gốc cây không bị ảnh hưởng nhiều. Sosu Sewon was founded in the 16th century during the Choson dynasty period. At the time, Confucianism was so popular in this area. Therefore, a Confucian shrine was built at the venue where scholars often gathered. Gradually, a Confucian academy was formed. Sosu Sewon was the origin of Confucian academy model in Korea. 
behind Susu Sewon lies Seon Bichon village, where the life of Confucian scholars in the old days is recreated. All houses here were built based on typical houses of famous Confucian scholars. Visitors can understand more about the values of Confucianism, appreciation of ethics, filial piety, loyalty, as well as order and discipline in the past. Confucian values can also be seen in Korean tea ceremony. The art of Korean tea ceremony also reflects how Confucian scholars enjoyed tea in the past. There are a few prerequisites to a good cup of tea. Everything from the quality of the water and tea, and the temperature of the water, to when the tea is added to the pot, or how long the tea is steeped, can influence the final result. A tea set consisting of a teapot and three to five cups are needed to prepare tea the Korean way. In addition, there is a large bowl for cooling the boiled water. If the water is too hot or is allowed to remain too long on the leaves, the finest taste is lost and the bitter elements emerge. Often, the tea will be soaked in warm water for one to two minutes before drinking. Brewing tea is quite a meticulous process, but the way Korean people drink tea also requires complicated procedures. Politeness is appreciated in Korean culture, and so a host always show their respect and courteousness when they offer tea to their guests. Tea drinker has to hold the cup with two hands, one hand supporting the bottom of the cup. The index and the thumb fingers of the other hand hold the cup, but do not touch the mouth of the cup. Hàn Quốc tôn trọng lễ nghi, tình cảm và sự thuần khiết. Cả ba yếu tố này đều được đưa vào văn hóa trà. Trong văn hóa trà chứa đựng rất nhiều bài học giáo dục quan trọng như là phép tắc trên bàn ăn. Chính bởi sự quan trọng của văn hóa trà như vậy nên ngày nay người ta thường giáo dục trẻ em ngay trên chính những bàn tiệc trà. In recent years, Korean people tend to apply traditional values of Confucianism in educating younger generations. The Confucian land in Ando City, Gyeongsangbuk province, welcomes many families in South Korea because here, even small children can also learn about Confucianism through interactive games. The Confucian land even recreates exactly an examination hall where Confucian scholars set a test to become mandarins in the royal court. Visitors can also sit in the same positions as scholar and answer questions about Confucianism. South Korea has long been known for its success in promoting Korean culture around the world. Perhaps one of the reasons for those achievements is that South Korea has nourished values of its traditional culture like what it has done with Confucianism. And that is also wrapped up our program this week. If you would like to provide any feedback or comment on anything you've seen here in our show, please feel free to write to us at VTV International at VTV.vn. You can also reach us on VTV4.vn or our YouTube channel at VTV4Go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Coach Mosaic. Until then, goodbye for now.